എല്ലാവർക്കും ബിറ്റ് ലേണേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിലെ തേർഡ് മെത്തേഡാണ് വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ വാബ് മെത്തേഡ് നമുക്കിന്ന് അത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചേർത്തേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ഡിഫറൻസും കോളൺ ഡിഫറൻസും ഈ റോ ഡിഫറൻസും കോളൺ ഡിഫറൻസും തമ്മിലുള്ള എന്താ കാൽക്കുലേഷനിലാണ് നമ്മൾ വോഗിൾസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് റോ ഡിഫറൻസ് റോ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര റോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് റോളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ റോ റോളിൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ ആദ്യം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ വൺ ആ ലോവസ്റ്റ് നമ്പറിനെയും കാട്ടി ഏറ്റവും സെക്കൻഡ് ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ ഈ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ മൂന്ന് അപ്പോൾ മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോകുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമ്മൾ രണ്ട് അത് വേണം നമ്മൾ റോ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ അടുത്തത് നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ റോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതിലെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ രണ്ട് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ അഞ്ച് അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോകുമ്പോൾ എത്ര മൂന്ന് അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതുക റോ ഡിഫറൻസ് അടുത്തത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ റോ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ റോയിലെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ രണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ മൂന്ന് മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഒന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് റോയുടെയും റോ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കോളൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് കോളൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എത്ര കോളൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് കോളൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി നാല് കോളത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് കോ റോ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച കണക്ക് തന്നെയാണ് കോളൺ ഡിഫറൻസ് എയിലെ കോളത്തിലെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നോക്ക് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ മൂന്ന് മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഒന്ന് നമ്മളതെടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതുക കോളം ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് അങ്ങനെ എ കോളത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസും കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ബി കോളം ബി കോളത്തിലെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ ഒന്ന് സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ ത്രീ ഈ മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും രണ്ട് അങ്ങനെ ബി കോളത്തിൻ്റെയും കിട്ടി ഇനി സി കോളം സി കോളത്തിലെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ ത്രീ അതിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവിൽ നിന്ന് ത്രീ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടു അങ്ങനെ സി കോളത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഡി കോളം എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഡി കോളത്തെ ഏറ്റവും ഡി എന്താ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ ടു ടു ഇന്ന് സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ ഫോർ ഫോർ ഇന്ന് ടു കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടു അങ്ങനെ നമുക്ക് റോ ഡിഫറൻസും കിട്ടി കോളം ഡിഫറൻസും കിട്ടി റോ ഡിഫറൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് കോളം ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് 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 ഇനി നമുക്ക് പറയാം പെനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റോ പെനാലിറ്റി ഉണ്ട് കോളം പെനാലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ റോ ഡിഫറൻസിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പെനാലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് റോ പെനാലിറ്റി എന്നും കോളം പെനാലിറ്റി പെനാലിറ്റി എന്നും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ റോ ഡിഫറൻസും കോളം ഡിഫറൻസിലും ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാത്ത ഏതാണ് മൂന്ന് കറക്റ്റ് മൂന്നാണ് നമ്മളെ ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്പർ ഈ മൂന്നിൻ്റെ റോയും റോയും കോളവും നോക്ക് ഈ മൂന്നിൻ്റെ റോയും കോളവും അപ്പം നമ്മളെ ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയണത് മൂന്ന് മൂന്നിൻ്റെ റോയും കോളവും എടുക്കാം ഈ മൂന്നിൻ്റെ നേരെ വരണ കോളവും റോയും കോളവും എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് രണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ കൊടുത്തത് റോയും കോളവും ഡിഫറൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ വരുന്നത് മൂന്ന് ആ മൂന്നിൻ്റെ റോയും കോളവും എടുക്കണം അത് എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് കിട്ടുന്
ടു ഫിഫ്റ്റി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടു ഫിഫ്റ്റി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സീറോ ആക്കും ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ടു ഫിഫ്റ്റി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം നമുക്കിനി ഏത് ഏരിയ പോയി എ സെക്ഷൻ പോയി ഇനി നമുക്കുള്ള ഇത്ര മാത്രം ഇതേ കണക്ക് ഇനി അടുത്തതും ചെയ്യണം റോ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ബി സി ഡി റോ ഡിഫറൻസ് അടുത്ത റോ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ വൺ സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ ഫോർ ഫോർ എന്ന് വൺ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ത്രീ അടുത്ത ഡിഫറൻസ് റോയിൻ്റെ കിട്ടി സെക്കൻഡ് റോയിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് ഫൈവ് പോകുമ്പോൾ വൺ മൂന്നാമത്തെ റോ മൂന്നാമത്തെ റോയിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് റോ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം കോളം ഡിഫറൻസ് നോക്കാം കോളം ഡിഫറൻസ് ആദ്യത്തെ കോളം നമുക്കില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മൈനസ് കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ കോളം എടുക്കാം ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ വൺ സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ ത്രീ ത്രീ എന്ന് വൺ പോകുമ്പോൾ ടു അടുത്ത കോളം ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ ത്രീ സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് ത്രീ പോകുമ്പോൾ ടു വീണ്ടും അടുത്ത ലാസ്റ്റ് കോളം എടുക്കുക ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ ടു സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ ഫോർ ഫോറിൽ നിന്ന് ടു കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ടു നമുക്ക് വീണ്ടും പെനാൽറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പെനാൽറ്റി റോ റോ പെനാൽറ്റിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കോളം പെനാൽറ്റിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അലോക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അലോക്കേഷൻ ചെയ്യണ മുമ്പേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തില്ല ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ നോക്കണം കോളം ഡിഫറൻറ്റ് പെനാൽറ്റി റോ പെനാൽറ്റിയും കോളം പെനാൽറ്റിയിൽ നിന്ന് ഹയസ്റ്റ് ഏതാണ് നമ്പർ ടു 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 വൺ വൺ ത്രീ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഏതാ ത്രീ ആ ത്രീ എവിടെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് ത്രീ അത് ഫസ്റ്റ് റോയിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്ക് വൺ വൺ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ നോക്കുന്നു ഡിമാൻഡ് വണ്ണിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സപ്ലൈ ഉണ്ട് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും കുറവേതാ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വെട്ടിപ്പോയി പൂജ്യമായി ത്രീ ഫിഫ്റ്റിന്ന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര ഫിഫ്റ്റി ബാക്കി നമ്മൾ ഈ ഏരിയ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ഏരിയ ക്യാൻസലായി അതേപോലെ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് റോ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ സെക്കൻഡ് റോ ആണ് നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള ഫസ്റ്റ് റോ ക്യാൻസലായി പോയി സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ ഫൈവ് ഏറ്റവും സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ സിക്സ് സിക്സ് എന്ന അഞ്ച് പോകുമ്പോൾ എത്ര വൺ അടുത്ത റോ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ ടു ടു ഇന്ന് ഏറ്റവും സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ ത്രീ ത്രീ ഇന്ന് ടു പോകുമ്പോൾ വൺ അടുത്ത നമ്മൾ കോളൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കോളൻ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം സിക്സ് ത്രീയും അത് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ ആണ് സിക്സ് ആണ് എന്താ സിക്സ് എന്ന് ത്രീ പോകുമ്പോൾ ത്രീ കിട്ടും ഫൈവ് എന്ന് ത്രീ പോകുമ്പോൾ ടു കിട്ടും നയൻ എന്ന് ടു പോകുമ്പോൾ സെവൻ കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ സെവൻ പെനാൽറ്റി നോക്കണം പെനാൽറ്റി നോക്കാതെ ഇരിക്കരുത് മറന്നു പോകല്ല പെനാൽറ്റി നോക്കണം റോ പെനാൽറ്റി ഉണ്ട് കോളം പെനാൽറ്റി ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഹൈ ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാ സെവൻ സെവൻ്റെ എന്താ കോളം എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ ടു നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു ടുവിന് നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അലോക്കേഷൻ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും നോക്കണം ടു ഇൻ്റെ ഡിമാൻഡ് നോക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡും സപ്ലൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഏറ്റവും കുറവേതാ ഡിമാൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു ഹൺഡ്രഡിനെ വെട്ടി പൂജ്യം അഞ്ഞൂറിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് പോകുമ്പം മുന്നൂറ്
അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഇതിലേറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ഏതാ വീണ്ടും പെനാൽറ്റി നമ്മൾ നോക്കണം റോ പെനാൽറ്റി നോക്കണം കോളം പെനാൽറ്റി നോക്കണം ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ഏതാ ത്രീ ത്രീയിലെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ ഇ ത്രീ നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ റോയിൽ എന്താ ഫസ്റ്റ് ത്രീന് അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈ നോക്ക് ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ നോക്ക് ഡിമാൻഡ് എത്ര അമ്പത് സപ്ലൈ എത്ര മുന്നൂറ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഏതാ അമ്പത് നമ്മൾ അമ്പത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അമ്പത് വെട്ടിപ്പോ ഒന്ന് പൂജ്യം മുന്നൂറ് നമ്പത് പോയാൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് നമ്മൾ ഈ കോളം വെട്ടിക്കളയുന്നു ഇനി ബാക്കി ഏതുണ്ട് അഞ്ചും മൂന്നും ഈ രണ്ട് കോളത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കോളമേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് കോളം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവേതാ മൂന്നല്ലേ മൂന്നിന് നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അലോക്കേഷൻ നമ്മൾ മൂന്നിന് കൊടുക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് സപ്ലൈ ഉണ്ട് ഡിമാൻഡ് നാനൂറും ഉണ്ട് ഏറ്റവും കുറവേതാ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് നമ്മളിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ വെട്ടുന്നു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പൂജ്യം നാനൂറിന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പോകുമ്പോൾ എത്ര നൂറ്റമ്പത് ഇനി അടുത്ത് നൂറ്റമ്പത് നമുക്ക് എത്ര നാനൂറ്റമ്പത് നൂറ്റമ്പത് ഉള്ളൂ ഇവിടെ വെട്ടിപ്പോയി നമുക്ക് ഇനി കളയാനൊന്നുമില്ല ഇനി ആകെ ഒരു ഒരേ ഒരു കോളമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ആകെ ഒരേ ഒരു കോളം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ആ കോളത്തെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അത് തന്നെ നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതിന് നൂറ്റമ്പത് കൊടുക്കുന്നു അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് ഡിമാൻഡും ഇല്ല കഴിഞ്ഞു ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാം സീറോ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കണക്കൂട്ടുന്നതിന് നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അപ്പം നമ്മൾ